В България има много места с доста впечатляваща история. Едно от тях е долината на тракийските царе. Снимали сме видеа вече от там, обаче все още има много какво да се изговори за това място. Сред историите за древните траки и техните впечатляващи гробници се нарежда Йозовир Копринг. Той води началото си от Стара планина, като основния му приток е река Тунджа. Дължината му е 7,4 км, а ширината км 200. Площта му е 8,4 квадратни километра, а водния обем е 140 милиона кубика. Идеята за изграждането на Йозовир на реката възниква някъде в началото на миналия век през 1923. През 1928 се изготвя проект за Йозовирна стена при село Копринг. 1935 обаче се приостановява дейността поради липса на средства. След Втората световна идеята се подновява и през 1947 се започва строежа. Като окончателно Йозовир е завършен през 1955 година. Изградени са ветско принка, който разполага с една турбина и генерира годишно почти 13 мегаватт часа. И вец Стара Загора, оборудван с две турбини, който генерира 52 гигаватт часа електроенергия. Околността на Язовира предлага страхотни условия за туризъм, риболов и водни спортове. Толкова слуха теория за самия Язовир, дайте един палец нагоре и да се впускаме в същинската част. А ето как Язовира се свърза с древните траки. Някъде по средата на самия водоем, някога се намира от древния град, на погребания в голямата косматка Сев III, Севтополис. Севтополис е древен град, основан от тракийския цар Сев III, подобно на столицата на Одрското царство от 320 г. преди Христа. Градът е построен на мястото на руините на по-ранно селище. В некропола на Севтополис са намерени редица тухлени куполни гробници, някои от които подмогилни. В тях са били погребани тракти от висшите съсловия, по-малко богатите пък са кремирани с скромни дарове. По настоящем се в Тополе са единственият изцяло археологически прочен древнотракийски град на територията на България. Развалените на Севтополи са открити и изкопани през 1948, по време на строителството на Йозвир Георги Деметров, както е бил наричан преди да го преименуват на Копринг. Въпреки откритието на археолозите, строителството на язовира продължава, обричайки града да остане под вода. Археологическото проучване на руините на древния град продължава 7 години от 1948 до 1955 година. В рамките на този времеви период са проучени всички руини на древнотракийския град и три големи могили от неговия некропол. Градът е разположен на левия бряг на днешно Тунджа на малък полуостров. Естествено, защитен от три страни от водите на реката, града е бил здраво укрепен с крепостни стени. Крепостта, която следва очертанията на полуострова, има формата на разностранен петлъгълник, а укрепената част на града обваща около 50 декара. Севтополис не е имал акропол, като съвременните му гръцки градове, вместо това в северната най-висока част на града се издигала вътрешна крепост, наречена Цитадела. Археолозите твърдят, че сградът се е използвала за лична резиденция на Сев III. Открити са голям брой глинени питоси, служили за съхранение на жито, а за богатото гранчаско производство свидетелстват множеството керамични фрагменти, открити на територията на града. В Севтополи се е открито голямо количество древногръцка керамика, която е доказателство за влиянието, което Атина е имала върху Тракия по времето на Александър Македонски. Реките Хеброс, днешна Марица и Тонзос, днешна Тунджа, са били плавателни в по-голямата си част в древността и са осигурявали пряк контакт с островите в Игейско море и градовете покрай Брешието. За активните търговски взаимоотношения на Севтополи са доказателство и намерените в града голямо количество монети от гръцките градове Атина, Ортагория, Енос и други. Особено тесни са били връзките на Севтополи с Сатина, която е един от големите древногръцки художествени центрове, което се е отразило изключително добре на местната тракийска култура. В богатите погребения от некропола на Севтополис са открити скъпи произведения от ръчно изработени бронзови съдове, сребърен киликс, златни обици, фиболи и огърлици. Като част от тях са били изработвани в местните златарски ателиета. За свидетелстване е силно развитие от раките вкус към наките и апликации, конски изброи, фиболи от ракийски тип, обици, 
гривни, пръстени и други. Безспорно най-значимата находка от всички е дала както най-много ценни исторически сведения, така и данни за тълкуването на архитектурата на Севтополис и тъй наречения голям надпис. Открите през 1953 в двореца на цитаделата. Надписът е издяван на Старогръцки в 37 реда върху мраморна плоча с фронтон. Накратко надписът е клетва. Като от нея са направени три копия. Едно в град Кабиле до отара на Аполона, а другите две са изложени в Севтополис в храма на Великите Богове и Агората, което е градският площад. Столицата на Сев III е добила най-голям разцвет и значение след първата половина на трети век преди Христа. Високата градска култура на Севтополис опровергава тенденциозните изказвания на някои древногръцки автори за варварската култура на траките. Градът е разрушен при вражеско нападение. Здравата тракийска крепост е разрушена с помощта на стенобойни машини. Намерени са камени гюлета, разпръснати към крепостните стени. Градът е превзет, опожарен и ограбен. В края на трети век преди Христа, стихийното прииждане на река Тонзос засипва града с пясък и чекъл и животът е преустановен. През 12 век върху развалените на Севтополис възниква и не голямо българско селище. През 2005 се появява амбициозен проект, предложен от архитект Жеко Тилев, който предвиждал експонирането на водите на язовира над града, чрез изграждането на пръстеновидна язовирна стена с дължина 1200 метра. Този проект предвиждал да привлече над 500 000 туристи годишно в долината и щял да струва 200 милиона лева на държавата. Оставало да се обяви конкурс за изпълнител на проекта, но поради ред причини проекта е блокиран по дълва в забрава. След него с подобна задача се нагърбва архитект Николай Йотов, чието предложение е доста по-бюджето щадящо. Плана е да се изгради плаваща конструкция, като на 5 метра дълбочина да се направи точен макет на Севтополис, с мащаб 1 към 10. Освен това да има и вечерно шоу с лазери, а по брега да се изградят автентични сгради, копия от древния град. Дали и кога ще станем свидетели на възраждането на града на Сев III, не е ясно. Факт обаче е, че долината на Тракийските царе е едно изключително, изключително впечатляващо място. Надявам се днешната история да ви е харесала. Не забравяйте да ударите един палец нагоре преди да затворите видеото и чао!